Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 3. Hoje vamos construir mais uma casa para o mundo de Drangeas Valley. Vamos usar um terreno de 8x20 no centro e em frente à praça principal, ao lado do cinema e do mercado. Já estamos na reta final da construção do mundo. Se você ainda não viu a construção dele, eu vou deixar o link da playlist aqui em cima no card. Já conhece os parceiros do canal? O link deles está aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva. Eu gosto de fazer esse esquema de levantar a fundação usando as escadas porque eu ganho uma medida padrão. Eu já ensinei a fazer isso, eu vou deixar o link aqui em cima no card também. A princípio, eu pensei em deixar vários lotes vazios no centro da cidade, mas decidi construir pelo menos nesses mais centrais, que são os mais estreitos. Se você ainda não viu a aba da comunidade do canal, recomendo você conhecer. Eu sempre divulgo canais parceiros e amigos, e também as novidades do canal ou algum aviso. Estou falando isso porque faz alguns dias que eu divulguei que vou popular o mundo que estamos construindo e publiquei os padrões de envio das famílias. Isso mesmo, você pode criar e enviar a sua família para morar em Idangeias Valley. Depois vai lá e confere essa publicação. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. No andar superior, eu já faço uma prévia da divisão dos cômodos, que teremos dois quartos. Como vocês já devem ter visto na prévia do vídeo, essa casa segue os padrões de construção do mundo. É um estilo inspirado nas casas de Chicago e que eu gosto muito. No térreo, eu coloco uma lareira que eu gosto muito. Ela é simples e baixa, o que facilita para colocar uma televisão ou decoração em cima. Nessa casa, eu vou trabalhar o exterior branco e os tijolinhos vermelhos. Eu gosto muito dessas janelas com grade na frente que vieram na expansão Showtime, são uma das minhas favoritas no jogo. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e se puder, compartilhe o vídeo com um amigo. Outra que eu gosto muito também são essas que eu coloquei bem na frente da casa, que vieram na expansão sobrenatural. O telhado não será utilizável, essa casa é para ser menor mesmo. Você deve ter percebido que não temos vagas de garagem na frente da casa. Isso porque a casa foi pensada para sims que usam motos ou bicicletas e podem ser estacionados nos fundos. Aqui nos fundos eu precisei alterar várias coisas e no fim eu vou aumentar inclusive a casa. Essa casa, assim como todas as que faço, estão disponíveis para download gratuito lá no blog. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Depois de pronto, os fundos se tornou a minha área favorita da casa.
Eu gosto muito de construir em terrenos menores. Comenta aqui se você prefere construir em terrenos maiores ou menores. Aumentar a casa foi bom, porque ganhamos espaço interno e eu pude trocar as janelas laterais para ficar mais harmonioso. Todas as aberturas ficaram com o centro cinza escuro e com as bordas brancas. É uma das coisas que eu amo no The Sims 3, poder customizar tudo. Com tudo pronto, vamos começar a decoração. Usei o piso avermelhado para remeter os tijolinhos vermelhos de fora. Nessa casa, vamos usar escada em espiral e todo o andar será integrado, cozinha, sala de jantar e estar. A decoração seguirá os tons de cinza e branco, aquecida pelo piso de madeira avermelhado com uma pitada de cor do verde musgo. No andar superior teremos um hall da escada, um quarto de casal e um quarto de solteiro ou home office. Um banheiro grande que pode tranquilamente virar dois banheiros. Essa casa foi pensada para um casal de sims, sem filhos, ou com no máximo um ou dois. No caso de dois, seria necessário usar um beliche no quarto de solteiro. Eu gosto muito de como ficaram as ruas do mundo. Adoro cidades bem arborizadas. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 3. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Mais uma vez, precisei gravar o tour interior da casa no Vale Rural, por causa dos edifícios do centro. Por conta disso, nas janelas podemos ver ruas de terra ao invés do centro da cidade. Mas nada disso vai atrapalhar na jogabilidade quando você baixar o mundo. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo!